నమస్తే అండి పొరిఫెర స్కెలెటన్ పొరిఫెర జీవులలో ఏ విధమైనటువంటి స్కెలెటన్ ఉంది అనేటువంటిది మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతూ ఉన్నాం ఈ పొరిఫెర క్లాసిఫికేషన్ మనం ఒకసారి గమనిస్తే త్రీ క్లాసెస్గా డివైడ్ అయి ఉంది సో ఈ త్రీ క్లాసెస్ కల్కేరియా హెక్సాక్టినల్ దా అండ్ డెమోస్పాంచి అనేటువంటి త్రీ క్లాసెస్ కూడా దేన్ని బేస్ చేసుకున్న సార్ క్లాసిఫికేషన్ జరిగింది అనేటువంటి అంశానికి వస్తే అందులో ఉన్నటువంటి స్కెల్టన్ సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకుని త్రీ క్లాసెస్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో కాల్కేరియాలోనేమో కాల్షియం కార్బొనేట్తో కొన్నటువంటి స్కెల్టన్ ఉంటే హెక్సాక్టినల్డ్రాలో స్కిల్ సిలికాతో కొన్నటువంటి స్కెల్టన్ అలాగే డెమోస్పాంచియాలో స్పాంచిన్ ఫైబర్స్తో కొన్నటువంటి స్కెల్టన్ ఉన్నట్టు గమనించవచ్చు అలాగే ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కాల్షియం కార్బొనేట్ అండ్ సిలికాతో కూడినటువంటి రెండు కూడా స్పిక్యూల్స్గా ఉండటం జరుగుతుంది సో స్పిక్యూల్స్ అనగానే ముళ్ళలాగా రేస్ లాగా ఉండేటువంటి షార్ప్ ఎండెడ్గా ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు మరి స్పాంజిన్స్ ఏమో ఫైబర్స్తో కూడినటువంటి నిర్మాణాలు అంటే చిన్నటి పోగుల్లాగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు సో ఈ స్కెలటన్ అనేటువంటిది ఈ స్కెలటన్ అనేటువంటి దాన్ని బట్టి క్లాసిఫికేషన్ జరిగింది అనేది మాత్రం తెలుస్తుంది బట్ ఈ స్కెలటన్ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది ఏ సెల్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అనేటువంటి విషయానికి వస్తే మనకు ఈ పొరిఫెరెన్స్లో త్రీ లేయర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి సో అదేంటి అంటే పినాకోడమ్స్ క్వైనోడమ్స్ అండ్ మిస్సింగ్ కైనల్ సెల్స్ సో ఇక్కడ పినాకోడమ్స్ ఏమో ఔటర్ మెంబ్రేన్గా ఉంటుంది క్వైనోడమ్ ఏమో ఇన్నర్ మెంబ్రేన్గా ఉంటుంది సో వీరెన్నిటికి మధ్యలో మిసంగ్ కైనల్ సెల్స్ ఉండటం జరుగుతుంది సో ఈ మిసంగ్ కైనల్ సెల్స్ నుంచి స్కెల్టన్ ఫార్మేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది తర్వాత విషయానికి వస్తే ఇక్కడ స్పిక్యూల్స్ అనేటువంటివి ఎన్ని టైప్స్గా ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చూద్దాం సో స్పిక్యూల్స్ ఫామ్ అయ్యేటువంటి దాన్ని బట్టి కాల్కేరియస్ స్పిక్యూల్స్ అండ్ సెల్సియస్ స్పిక్యూల్స్ సో ఇవి రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు అంటే అందులో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ని బట్టి స్పిక్యూల్ దేంతో తయారవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని బట్టి కాల్షియ కాల్షియం కార్బొనేట్తో తయారైతేనేమో వాటిని క్యా కాల్కేరియస్ అంటున్నాం సిలికాతో ఫామ్ అయితేనేమో దాన్ని సెల్సియస్ ఇయర్స్ అనేటువంటి పేరుతో చెప్తూ ఉన్నాం అలాగే స్పిక్యూల్స్ వాటి యొక్క సైజెస్ని బట్టి టూ టైప్స్గా ఉంది ఒకటి మెగాస్క్లేయర్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ మైక్రోస్క్లేయర్స్ సో మెగాస్క్లేయర్స్ అంటే దాని యొక్క సైజు పెద్దగా ఉంటుంది మైక్రోస్క్లేయర్స్ అంటే దాని యొక్క సైజు చిన్నగా ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ ఓన్లీ స్పిక్యూల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఫైబర్స్ గురించి మాట్లాడట్లేదు సో ఇక్కడ స్పిక్యూల్స్ అనేసరికి ఓన్లీ కాల్షియం కార్బొనేట్ అండ్ సిలికాతో ఫామ్ అయి ఉన్నటువంటివి మాత్రమే స్పిక్యూల్స్ కిందికి వస్తాయి సో వాటి టైప్స్ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాము సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఈ స్పిక్యూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ రేస్ అంటే వాటికి ఎన్ని రేస్ ఉన్నాయి లేదా ఎన్ని కిరణాలు లాంటి నిర్మాణాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి దాన్ని బట్టి కొన్ని టైప్స్గా వీటిని డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో టోటల్లీ ఫోర్ టైప్స్ మనం ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేసుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ వన్ మోనాక్సన్ సెకండ్ వన్ టెట్రాక్సన్ థర్డ్ వన్ ట్రయాక్సన్ ఫోర్త్ వన్ పాలియాక్సన్ సో ఇక్కడ ఈ మోనాక్సన్ అనేటువంటిది గమనిస్తే ఇది మళ్ళీ టూ టైప్స్గా ఉంది సో మోనాక్టినల్ అండ్ డాక్టర్ మోనాక్సాన్ అంటే ఒకే ఒక కిరణం కలిగి ఉంటే సో ఈ విధంగా ఒకే ఒకే రేస్ కలిగి ఉన్నటువంటిది అయితే ఒకే ముళ్ళు లాంటి నిర్మాణంగా ఉంటే దాన్ని మోనాక్సాన్ అంటున్నాం మరి మోనాక్టినల్ అంటే కేవలం ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే గ్రోత్ జరిగితే దానిమో మోనాక్టినల్ అనే పేరుతో రెండు డైరెక్షన్లో అంటే ఇటు పైకి జరుగుతూ ఇటు కూడా గ్రోత్ జరుగుతూ ఉంటే అంటే ఈ డైరెక్షన్లోనూ ఈ డైరెక్షన్లోనూ రెండు రకాలుగా గ్రోత్ జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని డాక్టినల్ అనేటువంటి పేరుతో చెప్పడం జరుగుతుంది సో మోనాక్సన్ అంటే ఒకే రేస్ ఉన్నటువంటి స్పిక్యూల్ అని చెప్పొచ్చు అలాగే ఈ టెట్రాక్సన్ ట్రాక్సన్ పాలియాక్సన్స్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం ఈ పిక్చర్స్ ద్వారా మనం ఈజీగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఈ వన్ టూ త్రీ ఈ త్రీ డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి మోనాక్సన్కి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్స్ అలాగే ఈ ఫోర్త్ వన్ విషయానికి వస్తే ఈ ఫోర్త్ వన్ అనేటువంటిది టెట్రాక్సన్లోని ఒక టైప్ సో టెట్రాక్సన్ అనేటువ అనేసరికి ఫోర్ స్పిక్యూల్స్ ఉంటాయి అంటే ఫోర్ రేస్ ఆఫ్ స్పిక్యూల్స్ ఉంటాయి అంటే ఫోర్ రేస్ కలిగి ఉంటుంది ఈ ఫోర్ రేస్లో ఒకటి ఎలాంగేటెడ్గా ఉండి ఇలా మిగిలిన మూడు ఈ విధంగా ఒక క్రోన్ లాగా ఉంటే దీన్నేమో మనము ట్రయాంగ్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవటం జరుగుతుంది 
అలాగే ఈ ఫోర్ స్పిక్ ఈ ఫోర్ రేస్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని మో క్యాల్త్రోప్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు అంటే ఫోర్ రేస్ కూడా ఈక్వల్ లెంతిగా ఉంటూ ఉన్నాయి సో దాన్ని మనం క్యాల్త్రోప్స్ అని పిలుస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఇన్కేస్ ఒకవేళ ఈ అంటే నాలుగు రేస్ ఉంటేనేమో దాన్ని టెట్రా రేడియట్ అని ఒకవేళ ఆ రేస్ అనేటువంటిది ఒకటి కోల్పోతే పొరపాటున లేకపోతే దాన్ని ట్రై రేడియేట్ అనే పేరుతో పిలుస్తాం సో ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్లోనేమో టెట్రా రేడియేట్ మనం చూడొచ్చు ఇక్కడేమో ఒక స్పిక్యూల్ లేదు అంటే ఒక రేస్ లేదు సో దానివల్ల మనం దీన్ని ట్రై రేడియేట్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తూ ఉన్నాం అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ విధమైనటువంటి టెట్రా రేడియేట్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటిది ఏమో ఇలా పొడువుగా ఉండి పైన కింద ఒక డిస్క్ లాగా ఉంటే ఈ విధంగా సో దీన్ని మనము ఆంఫీ డిస్క్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం సో ఇది కూడా మన ఆఫ్ ది టెట్రాక్సాన్లోని ఒక స్పిక్యూల్ టైప్ సో ఇది యాంఫీ డిస్క్గా ఉండటం చూడొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ట్రయాక్సిన్ సో ట్రయాక్సిన్ విషయానికి వస్తే ఇక ట్రయాక్సిన్ అంటే మూడు రేస్ అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది కానీ యాక్చువల్గా ఇది హెక్సాక్చినల్గా ఉండటం జరుగుతుంది అంటే ఆరు రేస్ ఉంటుంది సో ఆరు రేస్ అంటే మూడు సిక్స్ రే త్రీ రేస్ సరైనటువంటి యాంగిల్స్లో కలుసుకొని అది సిక్స్ రేస్గా ఫామ్ అవటం జరుగుతుంది సో దీన్ని హెక్సాక్చినల్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు సో ఆరు రేస్ ఉండటం జరుగుతుంది ఇది సామాన్యంగా గ్లాస్ స్పాంజెస్లో ఎక్కువగా మనం దీన్ని చూడొచ్చు అంటే ఎగ్జాక్ట్ నెల్లడాలు ఈ ట్రాక్సాన్స్ కనిపిస్తాయి చూ ట్రాక్సాన్ టెట్రా ట్రై రేడియేట్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది టెట్రా రేడియేట్లో ఒకటి కోల్పోతే అది ట్రై రేడియేట్గా అవుతుంది సో ఇది దానికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాం దీన్ని బట్ ట్రాక్స్ అండ్లో వచ్చేసరికి హెక్సాక్టినల్గా ఉంటుంది అంటే సిక్స్ రేస్ ఉండటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి ఈ రెండు వచ్చేసి పాలీ యాక్సాన్గా చెప్పొచ్చు అంటే ఎక్కువ రేస్ ఎక్కువ కిరణాలు కలిగినటువంటి స్పిక్యూస్గా ఉండటం జరుగుతుంది ఈ రెండు కూడా పాలీ యాక్సాన్స్ సో టోటలీ వీటన్నింటినీ కూడా మనం ఇక్కడ మెగాస్క్లేరియస్ మైక్రోస్క్లేరియస్ కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇక్కడి వరకు అంటే ఈ పార్ట్ నుంచి ఏ పార్ట్ వరకు ఉన్నవన్నీ కూడా మెగాస్క్లేరియస్గా చెప్పొచ్చు అంటే సైజులో పెద్దగా ఉన్నాయి బట్ ఈ పాలీ యాక్సన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ రెండింటిని మనము మైక్రోస్క్లేయర్స్గా చెప్తాం అంటే వాటి యొక్క సైజ్ చిన్నగా ఉంది మరి పక్కన ఉన్నటువంటివి ఫైబ్రిన్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఇవి ఎలాగైతే ముళ్ళుల్లాగా కిరణాల్లాగా ఉంటున్నాయో ఇవి మాత్రం తంతువులలాగా ఉండటం జరుగుతుంది స్పాంజింగ్ ఫైబర్స్ ఓకే సో ఇదంటే వీటి యొక్క రకాలు సో మొత్తము స్పిక్యూల్స్ అనేటువంటివి మోనాక్సాన్ టెట్రాక్సాన్ ట్రయాక్సాన్ పాలియాక్సాన్గా చెప్పచ్చు సో ట్రయాక్సాన్లోనేమో సిక్స్ రేస్ ఉండటం జరుగుతుంది అందుకే దీన్ని హెక్సాక్టినల్ అంటాం పాలియాక్సాన్లోనేమో సో మెనీ రేస్ ఉంటాయి సో ఈ సో మెనీ రేస్ ఉండటం వల్ల దాని పాలియాక్సాన్ అందులో మైక్రోస్క్లియర్స్ అని కూడా పాలియాక్సాన్ టైప్కి చెందినటువంటివి మరి మోనాక్సాన్ ఏమో ఒకటే సింగిల్ స్పిక్యూల్గా ఉంటుంది ఈ సింగిల్ స్పిక్యూల్ అనేటువంటిది నిటారుగా అయినచ్చు వంగి అయినా ఉండొచ్చు సో ఎలాగైనా ఆ షేప్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు ఒకటే రేస్ కలిగి ఉండటం ఓకే నెక్స్ట్ మనం డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పిక్యూల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పిక్యూల్స్ చూస్తే మనం గతంలో చెప్పుకున్నట్టుగా ఇవి మీసం కైమల్ పార్ట్ నుంచి ఏర్పడడం జరుగుతుంది మరి మీసం కైమల్లో స్క్లీరో బ్లాస్ట్ అనేటువంటి సెల్స్ ఉంటాయి అంటే ఏవైతే స్పిక్యూల్స్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయో వాటిని స్క్లీరో బ్లాస్ట్ అంటున్నాం సో ఈ స్క్లీరో బ్లాస్ట్ సెల్స్ ఇన్ కేస్ అవి క్యాల్షియం కార్బినేట్తో కూడినటువంటి స్పిక్యూల్ని ఫామ్ చేస్తే దాన్నేమో క్యాల్కో బ్లాస్ట్ అంటాము సిలికాతో కూడినటువంటి స్పిక్యూల్ని ఫామ్ చేస్తే దాన్నేమో సిలికో బ్లాస్ట్ సెల్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవటం జరుగుతుంది సో మనం ఇప్పుడు క్యాల్కేరియో స్పిక్యూల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే క్యాల్కేరియో స్పిక్యూల్స్లో అంటే ఒక స్పిక్యూల్ ఫార్మేషన్ సో ఇది ఒక స్పిక్యూల్ అయితే స్పిక్యూల్ ఫార్మేషన్ జరగాలి అంటే ఒక ఫౌండర్ సెల్ ఉండాలి అలాగే ఒక థిక్నెస్ సెల్ కూడా ఉండాలి సో ఇక్కడ కూడా మనం అదే డిస్క్రైబ్ చేస్తాం సో ఒక ఫౌండర్ సెల్ ఒక థిక్నెస్ సెల్ ఫౌండర్ సెల్ ఏమో స్పిక్యూల్ ఫార్మేషన్ని స్టార్ట్ చేస్తే థిక్నెస్ సెల్ ఏమో దాని యొక్క మందాన్ని పెంచుతూ దాని గ్రోత్ జరిగేలాగా పెరిగిపోయేలాగా చేస్తుంది థిక్నెస్ సెల్ సో ఇలా అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ సో ఇక్కడ నేను ఈ ఫార్మేషన్కి సంబంధించి ఒక వీడియో ఒక ఒక క్లిప్ మనం చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇవేమో మోనాక్సాన్కి సంబంధించింది సో ఒక ఫౌండర్ సెల్ ఉంది అలాగే ఒక థిక్నెస్ సెల్ కూడా ఉంది ఇక్కడ కింద మనం చూస్తే ఏ అండ్ బి అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఏ అండ్ బిలో ఏనేమో ఇవి మోనాక్సాన్కి సంబంధించినవి ఒక థిక్నెస్ సెల్ ఒక ఫౌండర్ సెల్ ఉంటున్నాయి అలాగే ఇక్కడ ట్రై రేడియేట్ లేదా టెట్రా రేడియేట్ మనం చూస్తే ఈ టెట్రా రేడియేట్లో కూడ
ఒక ఫౌండర్ సెల్ ఉంది అలాగే ఒక థిక్నర్ ఉంది అలాగే దీన్ని మనం గమనిస్తే ఇక్కడ కూడా ఒక ఫౌండర్ ఒక థిక్నర్ ఒక ఫౌండర్ ఒక థిక్నర్ ఉంది అనుకున్నాం అంటే ప్రతి రే ఫార్మేషన్కి ఒక ఫౌండర్ ఒక థిక్నర్ సెల్ ఖచ్చితంగా స్పీక్యూల్ ఫార్మేషన్లో పాల్గొనటం జరుగుతుంది సో టోటల్లీ ఒకవేళ ఇది క్రైరేడియట్ అయితే ఎన్ని ఉంటాయి అన్నప్పుడు సిక్స్ ఉండటం జరుగుతుంది అంటే సిక్స్ సెల్స్ త్రీ ఫౌండర్ సెల్స్ త్రీ థిక్నర్ సెల్స్ అదే మోనాక్సైన్ అయితే వన్ థిక్నర్ సెల్ వన్ ఫౌండర్ సెల్ ఉండటం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ గురించి చూద్దాం సో స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ అనగానే అవి తంతువుల్లాగా ఉంటాయి అనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది దీస్ ఆర్ ఆర్గానిక్ హార్నీ అండ్ ఎలాస్టిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇవి సిల్క్ని పోలి ఉంటుంది అంటే పట్టు లాంటి నిర్మాణాలుగా ఉండొచ్చు సో అలాగే నెయిల్స్ కానీ హెయిర్ కానీ ఫెదర్స్ కానీ ఎలాంటి స్ట్రక్చర్తో ఫామ్ అవుతాయో అలాంటి నిర్మాణాలతో ఈ స్పాంచిన్ ఫైబర్ని మనం పోల్చడం జరుగుతుంది వీటిలో సల్ఫర్ ఉండొచ్చు అలాగే కొలాసన్ పాటుగా ఉండొచ్చు హార్నీ ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో అంతకంటే ముఖ్యంగా వీటిలో అయోడిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే పూర్వపు రోజుల్లో ఈ హెర్బ్ డాక్టర్స్ అంటే ఆయుర్వేద వైద్యులు పిల్లల్లో వచ్చేటువంటి ఒక విధమైనటువంటి త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్కి ఈ బాత్ స్పాంజ్ని ఉపయోగించేవాళ్ళు అంటే ఇందులో అయోడిన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ని అన్నిటిని తగ్గించేదిగా పనిచేసేదట సో అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేద వైద్యులు దీన్ని ఉపయోగించేటువంటి వారు అలాగే ఇందుకు ఈ కంటెన్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అయోడిన్ అనేటువంటిది కూడా తెలుస్తుంది అలాగే అకసిన్ టెమోస్పాంజియా అండ్ కెరటోజా సో మనము ముందుగా చెప్పుకున్నట్టుగా క్యాల్కేరియా హెక్సాక్టిన్ ఎల్లిడా రెండింటిలో కూడా కాల్షియం కార్బోనేట్ సిల్గా ఉంటాయి ఇక్కడేమో డెమోస్పాంజియాలో మనకి ఇవి కనిపించడం జరుగుతుంది బట్ ఈ డెమోస్పాంజియా విషయానికి వస్తే ఇందులో ఈ సెల్సియస్ పిక్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ ఈ సెల్సియస్ పిక్యూల్స్ మధ్యలో ఒక నెట్ లాగా వాటిని కలుపుతూ ఉండేటువంటి నిర్మాణాల లాగా ఈ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి బట్ కెరటోసాలో మాత్రం పూర్తిగా స్పాంజిన్ ఫైబర్సే స్కెల్టన్గా ఉండటం జరుగుతుంది సో వీటి యొక్క డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫార్మేషన్ విషయానికి వస్తే ఇవి ఫ్లాస్క్ షేప్లో ఉన్నటువంటి మీసంకైమల్ సెల్స్ అయిన స్పాంజియో బ్లాస్ట్ సెల్స్ నుంచి ఫామ్ అవటం జరుగుతుంది సో స్పాంజియో సెల్స్ నుంచి ఇవి ఫామ్ అవటం జరుగుతుంది ఓకే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే అంటే సో ఇక్కడ నేను ఒక విషయం మర్చిపోవటం జరిగింది సో ఇక్కడ సిలికో బ్లాస్ట్ సిలికో బ్లాస్ట్ క్యాల్కో బ్లాస్ట్ ఏమో ఫౌండర్ సెల్ థిక్నెస్ సెల్స్ కావాలి కానీ సిలికో బ్లాస్ట్కి మాత్రం కేవలం ఒక సెల్ ఉంటే చాలు సో ఆ సెల్లే అన్ని అన్ని రేస్ని ఫార్మేషన్ చేస్తుంది ఒకవేళ సిక్స్ రేడ్ ట్రాక్స్ అండ్ ఫార్మేషన్ జరగాలన్నా కూడా సిలికో బ్లాస్ట్లో సింగిల్ సిలికో బ్లాస్ట్ ఉంటే సరిపోతుంది బట్ క్యాల్కేరియస్లో మాత్రం ఫౌండర్ సెల్ థిక్నెస్ సెల్ ఉండాలి అలాగే స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ విషయానికి వస్తే ఒకే ఒక స్పాంజియో బ్లాస్ట్ ఉంటే స్పాంజిన్ ఫైబర్ ఫైబర్స్ మొత్తం ఫామ్ అవటం జరుగుతుంది ఇది పక్కన ఉన్నటువంటి నైబరింగ్ సెల్స్ అన్నింటిని ఫ్యూజ్ చేసుకొని ఒక తంతువులాగా ఫార్మేషన్ చేసుకుని ఒక స్పాంజిన్ ఫైబర్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది సో డెవలప్మెంట్ విషయానికి వస్తే ఈ క్యాల్కో ప్లాస్ట్ సెల్స్ ఏమో థిక్నర్ సెల్ ఫౌండర్ సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క రేస్కి ఒక్కొక్క రేకి ఒక్కొక్క థిక్నర్ సెల్ ఒక ఫౌండర్ సెల్ ఉండాలి అలాగే ఈ సిలికో ప్లాస్టిక్ ఏమో ఒకే సెల్ ఒకే సిలికో బ్లాస్ట్ సెల్ మొత్తం రేస్ని ఫామ్ చేస్తుంది అలాగే స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ని చూస్తే ఒకే ఒక స్పాంజియో బ్లాస్ట్ సెల్ మొత్తం రేస్ని ఫార్మేషన్ చేయడం జరుగుతుంది సో మొత్తం ఫోర్ఫెరన్కి సంబంధించినటువంటి స్కెల్టన్ సిస్టమ్ అంతా కూడా చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పడం జరిగింది సో ఇవి మీకు డీటెయిల్డ్గా అర్థం కావాలంటే విత్త పిక్చర్స్ మీరు చదివితేనే దీనికి సంబంధించిన టాపిక్స్ మొత్తం మీకు పూర్తిగా అర్థమవ్వడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్